Life. Uh, wil je het geluid al aan, aan nu? Dus? Toch? Zo, om nu uit te doen. Ja. Het kan. Het kan ook niet. Maar oké, okay, dus het kan. Can you hear me? Ja. Nou, Marion, ik heb even wat te vertellen over het weekend. En dat is toch wel. Uh, uh, wil je het geluid al aan? Aan nu? Dus? Toch? Uh, dit ging niet te binnen. Dat kan. Dat kan ook niet. Dat kan. Dat kan ook niet. Dat is een onze opmerking. Heb je helemaal niks aan? Kan ik het vanuit hier maar even aan doen? Ja. Oh. Ik kan de chat niet meer lezen, jongens. Ik ben er. Ik uh, doe even mijn muziekje. Ik heb anders hoor je het niet. Nou, je wordt het goed hoor. <laughs> ja? ja. Heb jij nog dat ding in je zakje? Ja. Zo, goedemorgen allemaal. Had ik nog niet gezegd, hè? Ja. Het filmpje komt eraan, jongen. Alright. Zo. Ik heb het gevoel alsof we een beetje laat zijn. Heb jij dat ook? Alsof we een beetje aan het rennen zijn nog. Een beetje gehaakt. Maar we zijn er wel, hoor. Ik moet nog even de stippen liften. Oh, dat ga ik ook even doen. Zo. Stippen liften. Helemaal goed. Toep, 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 toep. Hoe was jullie weekend allemaal? Laat even weten. Stomachtig. Want Jonne die uh, leest dat zo. Ik niet, maar uh, Jonne wel. Ik hoor al uh, zeik nat geregend hier bij Nicole. Uh, maar Jon, jij zei? Stormachtig. Stormachtig. Het was een stormachtig weekend. Ja. Dat was het. Deze is altijd zo moeilijk. Is die wel goed dan? Zit je niet tegen de pinnen te duwen? Had jij nog de woedjes voor het zingen? Wat er, ja. Nou ja, uh, eentje. Ik lees dus niet wat jullie typen nog. Dus uh, dat uh, een rustig weekend. Altijd goed natuurlijk. Een rustig weekend. 
Maar we hebben allemaal wel thuis toch? Ook, oh. Maar Jonne die gaat ook bijna zitten. Als ze de stippen heeft gelift. De lippen heeft gestift. Ja, anders kunnen we niet beginnen hoor. Nee, precies. Hebben wij nou dezelfde, jong? Nee, ik heb die van de kruidvat. Oh ja, dat is toch... Cherry Flair. Je hebt de echte. Ja, maar jij hebt... Cherry Shine. Ja, Shine. Dat is dus... Dat kan niet. Oh. Die glimt en dat wil ik niet. Nee, deze ook hoor. Ja. Waar gaan we aan de kijkers thuis? Ik had die vroeger altijd. Die had je niet in Nederland. Alleen in Frankrijk. Oh ja? Ja, dan ging ik die altijd halen. Dan kocht ik er acht, vier voor mijn vriendinnen. Ja, zo deden we dan. Oké. Okay. Uh, ik ga ondertussen even... Maar Jon, het klopt inderdaad wat jij zegt met dat filmpje. Dat ik... Nou, dat heb ik nog nooit gehad hoor, zelf. Ja, maar Jon. Kan... Jij zei dat dat filmpje doorsturen niet zomaar gaat. Dat zie ik nu. Kan ik dat nog op een andere manier nu naar de laptop krijgen? Maar dat heb ik gedaan. En dan stuur ik hem naar WhatsApp en dan zegt hij... Daar gaan wij. Je gewoon met je kabeltje aan je, aan je laptop leggen. Oh ja. ja. Met je oplaadkabeltje aan je laptop. Heb jij die? Van een iPhone? Oh jeetje. Zo zit ik in die filmpjes aan het kijken. Maar dan moet je dus wel heel ver zoeken als je heel veel filmpjes en foto's van mobiel hebt. Ja. Dat valt wel mee hoor. But it's possible. Sorry allemaal. Lees jij ondertussen eens even voor wat ja. wel, of het wel als je wil. Ik hoor dat... Uh, ik zie dat Marines kijkt. Dat Gezellig. Goedemorgen Marines. En Gerda... Nee, natuurlijk. Oeh, Berlin. Goedemorgen zegt Marines. Morgen, morgen. En Gerda heeft een nieuwe painting gekocht, diamond painting. Dat meen je niet, Gerda. Amersfoort. Is dat nummer 14? Oh ja, die in Amersfoort, daar had ze over verteld. Dat was een, een bijzondere. Oh, wat was het ook alweer, Gerda? Amersfoort. Ja, dan moest ze naar voor naar Amersfoort, ja. Als Gerald vraagt hoe ons weekend was. Ja, dat gaan we denk ik zo vertellen. Dat is goed. Anders Gaan we, we zo vertellen, joh. Anders hebben we dat hele programma voorbij. <laughs> Hoe was jouw weekend, Gerald? Was hij ook stormachtig? Maar ja, hier viel het toch ook wel een beetje mee. Ja, toch? Het is toch wel erger Bij geweest? Ja, begin was het dus echt trauma. Maar toen moest het goed Ja, ik had elke keer zo'n beetje druppel, druppel, niks. Druppel, druppel, niks. Nee, dat was toch wel. Nee, toch? Nee. Gisteren was het echt uh, droog, een beetje benauwd, maar... Ja, of uh, het was bij mij alleen zo en dat andere mensen uit Utrecht nu zeggen... Nou ja, hallo, hey. echt wel. Het was heel slecht weer. Ik heb bij ons niet... Het avond heeft het wel geonweerd, toen moest ik... Uh... Ja, dat klopt, dat heb ik ook, ja. Toen moest jij? Met de auto terug naar huis rijden vanuit Eindhoven. Oh ja. Laat. En uh, dat was wel... Uh... Dat is niet gelijk. Ik vind het altijd... Uh... Maar dat zit jij sowieso in de auto, toch een beetje. Ja. ja, dat is niet gemeen bedoeld. Ja. Ja. Hoezo? Jij hebt nooit bij mij naar huis gegaan. Nee, dat is waar. Ik zit zo naar huis. Ik hoor wel eens dingen, jongen. Ja. Wel, ik hoor wel eens dingen. Nou, ik, ik vind mezelf best wel stoer of zo. Ja, dat is, dat is al de mensen die er zelf niet... Goed, laten we hier maar over ophouden. Als jij naar achter gaat... Uh, Marion? Bij, uh, bij Maaike zit iedereen zo in de auto. Ik heb nou heel braaf dat kabeltje Zal erin. Ik niet meer doen. Maar... Uh, dan zeg je oh ja, ik zeg het. Dan Mijn laptop zegt helemaal niks. Ach nee, de je. communicatie in je laptop. Ja. Nonde je. Nee, je gaat even naar het zoekprogramma, dan al je met al je mapjes. Dit? Nee, die, 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 ja. Wat wilt u doen met dit Eentje apparaat? Naar Eentje naar boven. Oh, ja, maar doe ik dat toch? Precies. Spannend. Ja. Oh, Gerald mag niet klagen over het weekend, zegt hij. Oh. Heel goed. En bij Willeke was er wat regen en gerommel. Dat, dat was het. Nou. Dat is ook vervelend, toch? Kon je wel slapen dan? Oh jee, oh jee. 
Oh jee. En dan moet je even op datum misschien kijken of misschien het onderste puntje wel. Oh jee. Is dat je privémobiel? Ja, daarom. Dat ja, die vindt... staat natuurlijk vol. Nou nee, nee hoor, want dat wordt ook wel eens geleegd. Oh. Maar je kan niet op datum zoeken, denk ik of wel. Kijk met de Sorteren op. Oh, Gemaakt op. Nou, ja, ik heb iets. Ik heb het, denk ik. Oh, spannend jongens. Ik heb ook weer wat geleerd op technologiegebied vandaag. Als het lukt. Ik, ik, laat ik het zo zeggen, ik denk dat ik beter kan auto rijden dan met computers omgaan. Jij? Ja, <laughs> dat durf ik te stellen. Dat, uh, ja, er is niemand in deze ruimte die bij mijn auto heeft gezeten. Wel? Oh jawel. Oh ja, dat is ook zo. Ik zei net, iedereen bij, bij jou doet jij misschien zo, maar bij haar doet iedereen zo. Ja. ja. We hebben bij jou, hebben we niet bij Mike in huis gezeten met de hakmuziek op? Ja, ik wou net zeggen, aan de muziek zal het niet gelegen hebben, toch? Ja. Ik denk dat we dit filmpje even moeten houden voor uh, volgende week. Dat moet ik even... Ja, dat is wel een beetje stom, hè? Je hebt nog één minuut. Ja, daarom. Maar het, 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 is, ik, het werkt niet. En ik heb het idee dat ik ook niet de goede open. Ja, je bent in beeld, hè? Wat zeg je? Wel? Ja? ja, nee, hij doet het ook niet. Hij laat hem ook niet. En straks is het een filmpje dat je onder de douche staat of zo. Ja. Dat wil je te film doen? jij dat? Vind, vind ik sowieso interessant als jij dat filmt. Oh, ik film dat best vaak. Echt? <laughs> kan ik hem niet gewoon zo laten zien? Ja, ik vind het toch wel... Uh, dat nee, hij moet. Nou, nou, doe jij het even. Moet ik op jouw mobiel zoeken? Ja, ik weet het ook niet, want dat doet het niet. Het is echt stom dat je dat niet kan versturen. Ja. Kan met die andere app wel. Ja, dat is ook stom. Ja joh, dan doen we het toch niet. Dan doen we het volgende week. Maar dan komt het. Apple die, uh, correspondeert heel slecht met een, uh, Android. Met een uh, Android. Ja. Je moet ook een iLaptop hebben voor dit soort dingen. Ja, of een Android telefoon. Ja. ja. Maar jongen. Oh ja, dat het spijt me. Ja. Dit, dit moet dus. Uh, het gaat naar volgende week. Is goed. Dag, hebben we niet voor volgende week een leuk filmpje nog? We hebben niet voor iets van afgelopen week. Hey, maar zijn er nog leuke weekendberichten? Want even. Ja, start de band, band, jongens. Goedemorgen, goedemorgen. Nee, ja, ik zie niet, niet meer dan dat we net al hebben gezegd. Nou, ze, niemand iets, uh, niet iets spannends meegemaakt of iets heel uh, leuks op televisie gekeken. Of, uh, nee, nou. Het hoeft ook niet. Maar. Dan wil ik altijd een feestje van Abrona. Oh, gezellig. En toen is ze helemaal nat gerekend. Okay. Een feestje. Oh, dan ben ik wel benieuwd hoe dat is gegaan. Hoe dat twaalf en half jaar iemand uh, in dienst. Oh ja, dat, is, dat moet je vieren. Dat moet je vieren. Twaalf en half jaar. Ja, dat is wel lang. Maar ja, dan gaat het gewoon met, met het programma beginnen. Ja, dat lijkt me ook. Ja. Nou, waar beginnen we altijd mee? Hoe was het weekend? Hoe was je weekend? Nou, Maaike. ik heb een heel goed weekend gehad, moet ik zeggen. Ik heb uh, lekker gepoetst. Toepasselijk. Ja, dat zijn dingen waar ik nou gelukkig van word. Nee, ja. ik heb het, het rotste klusje. De, wat is het rotste schoonmaakklusje? Uh. Wat zouden jullie het rotste schoonmaakklusje? Thuis, wat is het rotste schoonmaakklusje? Als je dat moet doen, dat je denkt, nou nee, even niet. En dat je dan de volgende dag denkt van, ja, nou, even niet. Eigenlijk is dat altijd met schoonmaken natuurlijk, maar... Een specifiek en echt een, precies, een klusje wat echt irritant is. Ja, maar Jon, nee. Maar ik zag niet, ik hoorde niet dat je daarvoor zei. Het putje van de badkamer. Het putje, putje van de badkamer. Van de badkamer. Keuken, ja? Keukenlaai. Keukenlaai. Moet je die schoonmaken dan? Maak jij je oh. keukenlaai is niet schoon? Oh. Oeps. Ik doe het ook niet heel vaak, maar het is wel... Ik doe wel de stofzuiger af en toe door. Zo. Ja, soms als alles in de vaatwasser zit, dan is die best wel leeg. Dan doe ik even zo... Even ook met de... De... Nou, jij bent ook wel echt heel netjes volgens mij. Ja, gasvernuis en oven. Gasvernuis en oven. Oh ja, dat is ook zo'n. De oven, ja. Maar gasvernuis doe ik al na het eten even altijd zo. Tjuk, tjuk, tjuk. Maar helemaal precies alle dikte. Ja, nee, nee. Dat is ook hmm. niet. Nee, moet je ook niet te vaak doen. Ik ben wel heel blij van als het goed Ja, dat klopt. Als het dan klaar is. Maar dat is altijd met schoonmaken, toch? Als het klaar is, denk je. Ik heb best erop gekookt en het helemaal goed is. Maar daar heb ik ook een beetje kok aan. Maar wat is jouw rotste klus, jongen? 
Ja, ik denk wel de badkamer. Ja, de badkamer. Dat vind ik ook altijd zo onlogisch, dan denk ik die is toch de hele tijd nat. Ja, maar je denkt ook heel vaak van het valt wel mee en dan heb je het gewoon, laat het niet over tijd hebben, maar een tijd niet gedaan. Ja. En dan ga je hem schoonmaken en dan pas zit je er echt met je neus op. Ja, en dan, dan wil je alles weg hebben. Ja, ja oké. Okay. En die kalk. Ja. Super irritant. Uh, ja, de, ik denk de badkamer. En jij? Nou ja, de klus die ik dus heb gedaan. Oh nee. De vriezer ontdooien. Oh, oké. Okay. Ja, dat vind ik dus echt een rotklus. Ik wil wat tips, want gisteren... Mijn vriezer, die la, die kon gewoon niet meer open ja. omdat er zoveel ijs zat. En het is super slecht voor je vriezer. Ja, want maar hij... hoe doe je dat dan? Want hij ligt vol. Waar moet dan, dat kan ik niet allemaal opeten. Ik weet het. Sowieso het niet zo ver laten komen. Ja. Ben ik gisteren weer achtergekomen. Okay. Ja, het is een beetje je afwas een jaar laten staan. Dan is het ook heel hard werken. Of elke dag even je afwas doen. Ja, dat is met de vriezer. Ga je niet elke dag ontdooien natuurlijk. Maar wat regelmatiger dan één keer per jaar is misschien wel slim. Ondertussen ben ik wel benieuwd, zijn er nog klusjes thuis die mensen, dat mensen thuis zeggen van... Nee? Nee? Oh, nou ja. Dat... Ja, oh, de vloer ontkalken. Ja, de vloer ontkalken. Dat is een beetje ook in de badkamer, toch? Tenminste, mijn laminaat hoeft niet te ontkalken. Maar... Nee. Nee, maar wat, je, eh, wat ik dus heb gedaan is hem uitzetten. Dat is wel echt handig. <laughs> maar dan gaat je koelkast ook uit. Ja, jij hebt... 2 in 1. Ja, ik heb 2 in 1. Misschien heb je een losse, dan is het al minder probleem. En dan doe je alles uit de vriezer even in de koelkast. Dus je moet ook even zorgen dat je niet te veel boodschap hebt. Kak, dan zet je het even daarin, dan blijft alles uit de vriezer best wel lang bevroren nog. Dat gaat echt goed. Ja, en dan dus met warm water in de plant spuit. En dat, dat mag toch helemaal niet? Nou, als hij uit is wel. Altijd. Oh. Je moet niet doen als hij aan is, want dan gaat hij alleen maar harder werken. Oh. Maar als hij uit is en je hebt een pan met heet water erin. En, uh, en dan voorzichtig bikken ja. met een houten spatel. Dat is wicked heb gedaan. Goeie maar het duurde wel lang. Ja. Want ik had ook zo'n echt, inderdaad zo'n la die ik zo elke keer zo... En dan trok ik, ik heb hem ook al bijna kapot getrokken. Dus. Ja, die van mij is ook echt wel vies, want we hadden laatst twee uh, drankjes erin gelegd. Oh ja, niet zo van, Oh nee, er komen zo meteen gasten. Oh, we leggen het snel in de vriezer. En toen was het ontploft. Ja, dat Omdat is... je het dan vergeet. Ja. ja. Maar oké, okay, oké. Okay. Jij hebt schoongemaakt dit weekend. Ja. ja. Nee, en ook gewoon lekker uh, een boekje gelezen en op balkon gezeten. En, uh, gespeeld met de kleine. Dus uh, nee, dat is helemaal po- prima. En jij? Lekker. Heb jij nog wat schoongemaakt dit weekend? Eerlijk antwoorden, als je zo lang moet nadenken, dan geloof ik het niet. Ik heb de bovenverdieping gesto- gestopt, ze- gestopt, gezogen, ge- Ja, gereinigd. groot dilemma. Gestopt, zijn. Stof gezogen. Ontstoft. Ja. ja, gestopt. Dat vind ik ook echt een klus, omdat je dan met dat hele ding naar zolder moet en zo. En dan onder je bed en ik heb geen ruimte. Ja, goed. Dat. Je hebt ook een zwaar weekend gehad, hoor ik al. Ja. Nee, verder niet echt uh, schoon. Ik heb de ramen gezeemd. Ja, Yo, dat is ook ja. een rotklus. Ik ook maar een ik heb wel de, even de snelle manier gedaan. Want wij hebben katten en die doen de hele tijd als ze naar binnen willen. Ook oh, gewoon. Uh, we hebben het over katten. Yes. Uh, Weer toch leuk. Met hun kattenpoten zo. Uh, meer, meer, meer. Yeah. Maar mijn andere kat, die klopt dus aan. Mm. Niet. Hoe? Echt. Dan zit je zo tv te kijken en dan hoor je een keer. <lacht> echt. Die doet met zijn poot tegen het raam. Tuk, 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 tuk. En dan wil ze naar binnen. Oh, wauw. Dus de ramen zijn vies, maar ik had gewoon even glas seks. Oh ja, gewoon ja dat is wel echt een snelle, snelle manier. Een snelle manier. Ja, dat is bij mij niet meer haalbaar, hoor, met een beetje glas seks. Mm. Glas zonder op staat. Oh. Ja, vreselijk. Nee, dat was het. Verder een leuke ding. Ik heb naar een fiets gekeken. Oh ja. Tip van jou. En... Uh, ik had denk ik bijna dezelfde fiets als jij. Nou. Toen dacht ik, ja, die wil ik niet hoor. Nou. Toen uh, nou heb ik nog geen fiets. Nou. <laughs> Omdat je niet dezelfde wil als ik. Nee, jawel. Ik denk, ze hadden hem alleen in het roze. Oh ja. En ik wil niet een roze, een roze fiets, dacht ik. Nee, dat vind ik... Uh, Te heftig. Dus ik wacht nog eventjes. Ze gaan me bellen als ze weer een tweedehands uh, nou, top. leuk fietsje binnenkrijgen. Een lekker tweedehands leuk fietsje met een beetje hondremmetjes. Ja. Goeie deal. Goed bezig. Ja. Dus 
toch? Waarom zien wij er zo raar uit? Dan? Ja. Weten ja. de mensen thuis het al waarom we dit aan hebben? Ik heb er nog niemand over gehoord. Ja, ik zag Gerald iets zeggen ja, erover. Maar... Bende, maar ik weet niet wat hier te maken mee te maken had. De bende van ellende zijn wij, Gerald. Nee, ja. Uh... Oh ja. Oh, sorry. Het beeld gaat heen en weer. Ja, nou. Ja, het is niet heel fris, hè? Het is ook niet heel spannend, Maakt het hè? Niet uit. Zo toevallig dat we het over schoonmaken hadden. Nou, dat is niet helemaal toevallig. Nou, wel, ja, wel toevallig dat dat dit weekend zich heeft afgespeeld. Is dit in beeld? Ja. Ik vind wel dat we het heel spannend maken voor iets wat op zich niet heel spannend is. Nee. Maar weten de mensen thuis het al? Het slaat echt nergens op. Weet ik niet. Nee, nee, het is. Het is een mooie uitvrouw. De. Dag van de schoonmaker. Ja. Hey. Echt gênant. Nou, heel gênant. Dus, uh, ja. ja. Nee, ja, dat wij vonden ons pand wordt natuurlijk altijd wel goed schoongemaakt. Dus wij dachten. Uh, Eervolle vermelding aan Mo. Precies. Pieter. En Bram. en Bram. Ja. En ik vond dus eigenlijk dit ook best wel leuk staan. Ja, Maaike Bruins heeft vaak zo'n dingetje op ook. Ja. ja. En dan maakt ze niet eens schoon. Ja, als in, ja, in de door... Ja. Ze maakt vast wel eens thuis schoon, neem ik aan. Maar oh, ja. Als ze hier rondloopt, heeft ze dit op, maar dan maakt ze niet schoon. Het klonk alsof je zei, ze maakt dat hoofddoekje nooit schoon. <laughs> oh, dat weet ik niet. Dat laat nee, ik niet ja. uit. Dus dag van de schoonmaker. Doe eens gek, dacht hij. Ja, precies. Ja. En het zit ook gewoon best wel lekker. Schotje aan. Ja. We zijn klaar met de colberts, hebben we besloten. Toch ook? Het zit gewoon ook echt niet lekker. Zo, weg. Wordt hij wel vies, maar wanneer? Weg. Ja. Het, is, het is voorjaar, zomer, we gaan niet meer colberts dragen. Nee. Uh, maar ook niet al te schort, denk ik. Nee, dat zien we nog wel. Dat zien we nog wel even. Maar goed, bedenk eens even hoeveel werk die schoonmaakt in het leven. Hè? Precies. Hartstikke goed. Door met ons programma. Door met ons programma. Ja. Terugblik op afgelopen week. Gezellig. Ik heb een foto, denk ik. Heb jij een foto? En jij? Oh ja, ik heb een foto natuurlijk. Ja, sorry. Want wat was er nou natuurlijk weer vorige week? Wij zelf. En ja. geen spelletjes meer op woensdag. Daar wordt iets anders voor bedacht. En creatief met pasta. Creatief met pasta. Oh ja, dat was hier nog even ook. Dit zijn de creaties van Marion en Rick. Oh. Allebei ook, oh, dacht ik, deze van Rick was. Waar is die van Rick dan? Is dat het fotolijstje? Oh, die ligt boven. Kijk nou toch eens. Hartstikke leuk. Hartstikke leuk. Ik word er helemaal vrolijk van. Hadden veel mensen meegedaan, Marion, dat je weet? Weet je niet. Ja, voor de stand-up comedy. Voor de stand-up comedy. Ja, Patricia had het wel meegedaan. Maar ik snap, ja. Oh, ja. hier is die al. Ja. ja, ze zei, ze had erbij gezegd, ja, de, de nieuwe kat, Miesje, die uh, uh, eet alle pasta op. Dus dat ging niet. Dus ze heeft het getekend? Ze heeft getekend. Volgens mij is dit de pennen. En de, dit zijn die. Ik ken het, Patricia. Ik kwam vanochtend de keuken in. Pakje crackers. Nee. Weg, open. Ja. Ze oh. hebben ze straf gehad. En wat houdt de straf in? Een uur lang geen eten. <lacht> <lacht> en toen kon ik het gekrijs niet meer aan, dus heb ik ze toch eten gegeven. Oh wauw, echt een goed punt heb je gemaakt. Ja. Ja. <lacht> ja. Ik, denk, ik weet niet of katten dat weten. Jeroen die ging met een nekvel, met een neus, zo in, dat, in die crackers van nee. Ja, oh. Zo van... Dat mag niet. Ik weet niet dat je dit hebt ja, Ik weet niet of dat werkt. Maar volgens mij niet. Honden, honden wel, maar ja, katten honden wel, toch? En Jeroen zei van, ze keken echt van, oh nee. Maar ja, dat hoopt hij. Ja. ja. <laughs> Goed, terug naar Patricia. Ik ben blij, wel blij dat we het toch weer over katten kunnen ja, hebben. Ja, zo zien we wel. Ze kan gewoon stond tussen <laughs> Nee, leuk. Ja, ik vind het ook een creatieve oplossing. Sowieso leuk om weer even een nieuwe tekeninspiratie zo te krijgen, toch? Ja, precies. Goed bezig allemaal. Wat is er deze donderdag, Mil? Ja, melkpakken. Ja. Melkpakken. Dat zag ik. Heb je zelf dat getekend, die uh, foto? Ja. ja. Ja, zegt ze. 
Dat is een heel dubbel signaal dit. Ik kan er niks mee. Ja. Creatief met melkpak. Leuk. Ik ben benieuwd. Kijk, ik dacht, ik krijg deze maar genoeg of vroeg genoeg weet je, want anders dan, uh, ik heb er altijd, dan is de melkpak leeg en dan kan die dubbel en dan zit je bij, de, ja. bij het afval en dan al had je net nodig. Dus, uh, ik had dat met die wc-rolletjes, die moest ik uit mijn prullenbakje vissen. Vond ik ook niet heel, nou ja. Ja, ze was op tijd bij. Ze was op tijd bij, heel goed. Handig. Melkpakken. Wil je er nog iets meer over vertellen? Worden het ge- de, de, of laat je de spanning er nog ze even in? Ze houden de spanning erop. Nou, top. Leuk. Spanning erop. Je had nog meer leuke dingen, toch, Jon? Nee, ja. Nou, we hebben het er al een beetje over gehad. Zo van hè, afgelopen weekend, veel storm en zo. Ja. Dus uh, volgens mij waren er ook wel wat foto's van. Van onze stasie, hè? Onze stasie. Het, het heeft wel eroverheen gewaaid, denk ik, of zo. Maar het heeft niet echt. Het ging niet los. Die ja. fotograaf had nog meer hoop op een nog mooier onweer waarschijnlijk. Ik ben even mijn oriëntatie kwijt. Waar dit, dit is? is het gemeentehuis, hè? Het nieuwe burgerzaakje, toch? De witte. Stad, oh ja, dat heet dan stadskantoor. Nee. Ik vind het dan gemeentehuis. Waarom heet het dan stadskantoor en niet meer gemeentehuis? Maar het gemeentehuis is... ook al gemeentehuis. Ja, op de Gansmarkt. Oh, dat is die op de Daar zit het Aha. Nog twee weken. Nog twee weken. Is dat dan niet het stadhuis? Ja, het stadhuis. Stadhuis. Het stadhuis. Ja, het stadhuisplein. Maar dat is niet gemeentehuis dus. Oh, ik vind het allemaal ingewikkeld. Zullen we het gewoon niet over hebben? Nee, dat is een goed punt. Oké, okay, sorry. Ja, hier, ik hou ook maar wat aan, hè. De gemeente is een misaanstelling. Oh, ja. En de oh. stad heeft kracht. Gemeentehuis, dat is Oh, maar ja. volgens mij heette dat waar ik altijd heen fietste, waar ik eerst zat, burgerzaken. Dat heette ook gewoon burgerzaken. Afdeling burgerzaken. Weet je dat nog? Er stond ook zo'n busje altijd met pasfoto's voor de deur. Super handig. Kon je in dat busje foto, uh, pasfoto's laten maken? Ik was ergens bij de Vondel aan, moest ik een paspoort maken. Ja, die locatie bedoel ik. Oh, ja. een gekke plek. Ja, dat is waar. Ik moest laatst vorig jaar mijn paspoort maken ja. en toen n- nam ik een nieuwe foto mee. Best wel, soms heb je zo van, oh, dit is echt een goede foto. <laughs> dat heb ik al jaren niet meer. <laughs> het was echt kwart voor acht s ochtends of zo. Ik dacht lekker, zonder make-up daar naartoe en zo. En ze kijkt zo naar die foto en naar mij en naar die foto en ze zegt, hoe oud is deze foto? Ik zeg, dat weet ik niet, ik een uur. Je hebt hem ook op je ID-kaart, uh, dat was het meer dan vijf jaar geleden, tien jaar geleden, of vijf jaar, nou goed. En zij zegt, ja, sorry, maar je bent echt ouder geworden. Ik zei, mm, ja, je hebt allemaal al je vlekjes. En ik zei, oké, okay. oh, dat wow. niet meer. Toen moest ik een nieuwe laten maken. Had je gewoon aangesproken op je foto? Ja, je bent ouder geworden. Ja, klopt ook wel. Ik heb zo'n rood vlekje nu, voor altijd. En dat klopt niet meer. Ik had wel gewoon de knop aan en zo. Het en verval is ingetreden, jongen. Ja, <laughs> nu sta ik als een, een lijk op de foto. Ja. Zo. Ja, ja, maar ja, dat je niet meer mag lachen, vind ik sowieso die foto's niet heel veel goed doen hoor. Nee, en het doet ook niet veel goed dat je dan naar uh, dat plein bij het stadskantoor moet lopen door de regen foto's ja. te laten maken. Het niet. waait daar altijd als een malle. Ja, nou echt leuk. Het is echt, wat een ellende. Dus. Leuke stad Utrecht. Goed, uh, meer foto's? Of meer foto's, oh ja, de, even kijken. Nee, 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 volgens mij heb ik nog één. Dit herken ik niet zo. Is dit Oude Noord? Oh, goede vraag. Is dat website? ergens van de website? Waar ik dit vandaan heb? Ja. Why? Oh, dat het erbij staat. Oh, zou het? Van de, 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 de krant. Het stond in de krant. Uh, welke foto heb je? Hier hebben we te maken met... Wie weet het thuis? Ik zie hier een Linde van de Dom. Is het de laatste foto? Oh, nee, de ene laatste foto. Nee, dit is de laatste. Dit is de laatste. Ik zie de dom wel. Even kijken, watertoren. Ja, eh. Uh, ja, jongen, even een beetje meer achtergrond in wou, hè? Ik denk. Ik maar het is wel mooi hoor, dat is, uh, dat is absoluut waar. Wolken technisch zit het goed in elkaar. Is dit niet. Nee. Oh, ik ik het weet iemand het thuis? Laat het ons. Laat het ons weten. Nou. Prima. Heb jij nog een keer een mooi fotootje vanaf je balkon, balkonia? Of, uh... 
Altijd welkom in ons station. Zien we toch? Okie dokie. Ja, en dus vorige week. Um, vorige week vertelden we dat we de week ervoor voor het eerst open waren op het dagprogramma. Maar vorige week waren wij ook voor het eerst open met ons avondprogramma. Precies. En dat was superleuk. Ja. Uh, dinsdag was er alweer darten. Met uh, Rick en Winnie. En dat ging goed ook, hè? Ja. Ja, was leuk. En binnenkort gaat toneel starten. Ook mooi. Niet meer zoals het was. Nee. Dat hoorden we denk ik ook wel van Arlien vorige week. Ja, dat oh ja, dat is ook zo. Even een ander jasje gegoten is nu. Ja. En de jongerenavond met Maaike. Die hebben een leuk filmpje Daar gemaakt. heb je iets van Ja. Hallo allemaal. We zijn weer voor het eerst bij elkaar. Voor de tweede keer bij elkaar voor de jongerenavond. En we hebben een ijsje gehaald om dat te vieren. Hebben jullie er zin in? Ja. Hey. <laughs> nou, de wereldje weer begonnen aan weken en ook vieren we met een... Uh... Oh. Ja, ik dacht dat het een geluidje ja, ja. <laughs> Had je nog niet gezien? Nou, dit ging... Nee, ik was helemaal verbaasd. Ja. Dit is niet een effect dat ik de dag de kind heb gedaan, maar het blijkt wel. Niet. Spannend. Hm. Nou, Leon, je werd even op hold, in, op, op hold gezet. Nou, zoals je ziet in het laatste shot zitten ze dus uh, in de ontmoeting. Lekker te kletsen. Volgens mij doen ze ook een regelmatig een spelletje. En uh, hebben ze lekker ijsje gehaald. Dat kan natuurlijk ook wel met dit mooie weer allemaal. Hè? Gewoon lekker buiten. Ja. Vorige week was het niet echt lekker weer woensdag. Maar gingen ze alsnog een ijsje halen. Ja, precies. Ja. Het, is wel, het is wel gewoon warm op zich. Het is niet koud natuurlijk. Ja. En wij waren er donderdag weer. En woensdag ook. En woensdag ook. We hebben we geoefend. draaien. Met vrijwilligers. Ja. Toen zaten we in één keer met 15 man buiten of zo. Ja. Dat was een mooie oefening. Absoluut. Omdat we natuurlijk het rondje via de kast moesten en afstand houden. En dat was, ja, maar ook heel leuk vond ik dat. Dat was, dat was heel een leuk. heel leuk moment. Ja, iedereen was blij om zo wat mensen te zien. Even kletsen. En heel serieus ook met afstand. Hè. Iedereen ja. pakt het goed op. Gaat goed hoor. Handen was in de kas. Ja, nou daar hadden we dus ook een leuk filmpje van. Uh, maar die uh, krijg ik dus even niet naar de laptop. Volgende week. Volgende week laten we het even zien hoe de, hoe de sfeer is op de donderdagavond. Ja, ja. ja dat donderdag gaan we wel... weer. We waren met... Mm. Met... Wat, uh, wat zoek je? De stroom valt uit. Maar goed, dat komt wel. Met elf bezoekers of twaalf. Ja, we hadden zes vrijwilligers. Drie gamers. We hadden er uh, drie bij het creatief. Drie, hè? Ja. En we hadden... Vijf mensen bij de ontmoeting en de koffie. Ja. Ik het zo goed. En dan kwamen nog wat mensen langs. Dus het was echt uh, heel gezellig om iedereen weer te zien. Zijn er mensen die nu die kijken die donderdag ook zijn geweest? Laat even weten hoe het was. Misschien dat andere mensen dan ook denken, hé, hey, ga me eens aanmelden. Want ja. we hebben nog wel plek ook hè, voor spelletjes. Er is plek. Ja, want we hebben inderdaad ook spelletjes. Maar inderdaad wel op aanmelding. Ja. Dat is gewoon even anders. Ja, kan precies. niet langs wippen. Je kan niet alleen even koffie komen doen. Nee. We hebben dat wel ruimte om even te kletsen natuurlijk, maar dan, uh, dan doen we dat even voor de activiteit of daarna. Tussendoor kan je wel met ons even kletsen, maar uh, in principe is het bedoeling dat je in de activiteit blijft. Ja, dat is een goed begin. Ja. Donderdag weer. Lukt het, Jonne? Wat ben je aan het doen? Ja, nou, moet, ik, moet ik even helpen? Nee, ik heb geen stroom, maar hij valt bijna uit. Hier, neem deze. Ja, maar hij zit gewoon in de stekker en die ook. Misschien zit hij er niet goed in. Hier, komt hij. Sorry, okay. bijna in je oog. Nou, bedankt. Oké. Okay. Um, dat was vorige week. Ja. Verjaardagen. Verjaardagen. Zijn ze er weer? Ze Sorry. zijn er weer. Kom maar door. Mag ik dan deze af en de mutsje op? Want ik krijg een beetje hoofdpijn. Ja, maar Waarom deden vrouwen dit vroeger eigenlijk? Ja? <laughs> ja. Het komt niet in je putje, je haar wordt niet vet en je haar komt niet in je gezicht. Want ze hadden geen elastiekjes destijds. Die van mij is weg. Nee. Hoe kan dat nou weer? Ja, dat nou, maakt niet uit. Doe jij hem op dan? Nee, ja, ik heb deze nu. Oké. Okay. Oké, okay. oké. Okay. Okay. Even kijken. 
Oh. Kom maar op met die namen. Wie zijn jarig? Ik voel me jarig. Dat dat ook? Nou ja. Piep, piep. Oh. Jonge Melo, dit is veel te lang. Oh, nee, pas op. Het valt. Oh, ja. Oh, zo. Hoera uh, voor Richard Scheurs. Richard, jaar, gefeliciteerd. En Diederik, vrijwilliger. Hoera. Oh, en morgen is Ari jarig. Die kijkt ook wel eens. Van harte Ari. En Wim. En Safira. Hey. Eline. En Piet. En... Woehoe. Woehoe. Uh, 15 plus 7 is 22. Ja, dat klopt nog. Dat was het. Dat was het. Zullen we een liedje voor ze aanzetten? Deze week zijn die allemaal jarig. Tot Even kijken waar die is. Gefeliciteerd ja, allemaal. Gefeliciteerd. Wel amazing, hè? Oeh. Ik ben benieuwd wat er komt, maar laten we ons verrassen. Ik vond hem heel grappig. Ik hoop jullie ook. 2 en 1, 2. Happy birthday to you. 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 Fantastisch. Fantastisch hadden wij niet beter kunnen zingen, toch? Nee, nee. Bye bye. Bye bye. Hi. Bye. 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 Nou, leuk. Kijk eens. Een mooi bloemetje voor jullie. We moeten nou allemaal een ballon voorstellen of zo? Nee. Oh. Het zijn, oh nee, geen uh, klein. Gekke mannetjes. Het zijn gewoon gekke mannetjes. Oh, leuk. Ja, toch? Jij had wel iets toepasselijks uh, hierbij. Ja. Het, 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 mag dit af? <laughs> Sorry. Ja, nee, wij hebben het altijd over iets lekkers. Ja. Ik heb ook gelijk weer honger. We hebben het vaak over taart. Oh. Dus we dachten, laten we eens wat opzoeken over taart. Taart. Want daar is nog wat over te vertellen. We hebben het al gehad over onze lievelingstaart natuurlijk. Gaan we niet weer doen. Dan vallen we in herhaling. Uh, maar we hebben wel wat informatie over taart, toch? Ja. Wat doe je nou? Oh, ik schrok. Oh, ik, ik dacht dat je leeg liep. Uh, ja, nee, dat zo klonk het een soort band of zo. Nou. <lacht> ja, dat zo klonk dat toch of niet? <lacht> Oké, okay, dus ja. gaan we beginnen? Ja, is goed. Met een filmpje? Ja. Even laten ze even zien. Nou, hier hebben we te maken met de grootste taart van de wereld. Ja, een filmpje. Ja. 10 meter. Dat zijn de afmetingen van de grootste taart ter wereld. Het record staat op naam van Laundry Day. Het festival viert er zijn 20ste verjaardag mee. Leerkrachten van het PIVA en de lokale jeugdbeweging werkten er twee dagen aan. Het is een taart gemaakt op basis van een cake eigenlijk. Uh, de hoogte moest 60 centimeter zijn, minstens. Nu, cake bouw je zomaar niet op tot 60 centimeter, want dan gaat die in elkaar zakken of gaat die uh, breken. Dus daar moet je wel goed op letten van hoe gaan we het opbouwen, wat is de ondergrond. Uh, ook wel afhankelijk van de dikte van de cakes en dergelijke meer. Dus je moet daar heel goed over nadenken. De taart had het ook moeilijk door het regenweer dat IJzo na spelbreker was. Maar de gerechtsdeurwaarder is formeel. Ja, volgens de normen die voorgeschreven zijn door het Guinness Book of Records, is dit uh, de grootste taart van de wereld, ja. Uh, we hebben de buurt uitgenodigd. De mensen uh, van Linkerover hebben gans Antwerpen opgeroepen om sympathisanten en liefhebbers of, of mensen die Landry Day een warm hart toedragen om af te komen. En tussen vijf en tien vandaag een stukje taart te komen eten. De twintigste verjaardag van Landry Day wordt niet enkel gevierd met taart, maar ook met een vernieuwd festival. 20. Nou, ik stop hem hier even. Ik dacht, uh, kunnen wij dat ook? Ja, de wilg. Gewoon even op het plein. Zo'n taart maken ja. van 60 centimeter dik. Dat leek me dan wel wat. 
Iets voor de bakery. Iets voor de bakery. <laughs> ja, dat denk ik ook. Maar gaaf toch? Ja, cool. Ik vond het echt uh, zo groot. Maar dat ja, heb je met alles toch? Grootste pizza, grootste taart. Ja, dat is waar. Maar wij hebben het altijd over taart toch? Ja. Dus ik dacht, dat is de grootste taart. Uh, maar nu is er ook een Hollands koekje. Wat een wedstrijd. Uh, want wij, dit was natuurlijk België. Ja. Uh, maar in Nederland kunnen we ook wel iets, hè? Bakgebied. Heel Holland bakt. Heel Holland bakt. Kijk jij dat altijd? Nee, jij? Jij wel, hè? Zeker. Nee, ja, soms. Ik vind het niet altijd leuk. Maar het is wel, ik, ik ben zelf niet zo'n bakker. Dus ja, dan, ja, dan is het minder leuk, denk ik. Ja. Uh, maar in Nederland hebben wij dus de grootste stroopwafel kunnen maken. Streepwafel. De streepwafel. Lekker. Oh, wacht, ik heb hem hier al. Ja, is ook een filmpje. Jullie gaan vandaag iets heel bijzonders meemaken. Iets wat nog nooit vertoond is. Nog in Gouda, nog in Nederland, nog in de wereld. We gaan hier vandaag proberen, proberen zeg ik, het is nog niet gelukt. Dat weten we tegen een uur of drie, denk ik. Gaan we de grootste stroopwafel van de wereld bakken. Ik klik er even doorheen. Want het is een iets langer filmpje. Kijk, hier zie je de plaat waar die is op komt te liggen. Hij is op 170 graden gebakken ongeveer. Hij heeft ruim 15 minuten ingelegen. Dus het is ontzettend spannend. Maar ik denk dat we de folie zouden moeten gaan verwijderen om te zien hoe de eerste helft van deze wagen op die gelukt is. En of het ook nog aan moet verbeteren. Zo gaaf! Dan moet ze hem dus omdraaien. Stroopwafel dus in Gouda. Ik vond het een vermelding waard. Ik had er graag een stukje van gehad. Het mooiste hier aan vind ik altijd bij zulke filmpjes dat Maaike dan zelf zo zit. Ja, ik vind het mega spannend. Ja. Ik, ik, dat, ja, maar kan je je voorstellen dat je dan. Dus met of met de lichtjes toch toch ook? Dan heb je dat helemaal bedacht en dan praat je erover, maar dan is het moment daar dat het. Ja, snap ik. Dan staat het of het staat niet natuurlijk. Dus ik kan me voorstellen dat zij. Ik dacht toen ik dat las, dat is er niet zoveel werk. Dat dacht ik. Dat is niet zo moeilijk. Dat is niet zo moeilijk. Maar als ik zie wat er allemaal met materialen en oven en platen. En... Ja, ik zag dat jij ook nog iets had zo van. Uh... Nederlanders zijn ook nog wel, ook wel goed in zulke soort dingen. In 2010 werd de grootste kerststol ooit gemaakt in Haarlem. Ja. 72,1 meter. Het duurde 2,5 uur om hem te maken. Dat valt me dan weer mee. En hij werd in één keer afgebakken. Hoe ja. kan dat dan? Ja, dat is wel een goede vraag. Grote oven. Dat weet ik eigenlijk ook niet. Het is wel een grote oven, ja. Ook in Veenendaal was een mooi record. Ja. De grootste zak koekjes ooit. 5,5 meter lang, 2 meter breed en 3 meter hoog. En hij woog 3200 kilo. Oh. En hij werd gevuld met 270.860 koekjes. <lacht> Dat is even andere koek. <laughs> Al die moeite voor zo'n record. Ja, dat is wel. Ja, en dan, en dan inderdaad. Ja, dan ben je daar helemaal trots op. En dan sta je. Heb jij wel eens het kindersboek of records gelezen? Gekocht? Nee. nee. Heeft iemand dat thuis? Ik ben heel benieuwd wie dat koopt. Ah, Marion. <laughs> ja, hoe kan het ook anders? Marion koopt dat. Nee. Mijn kinderen vinden dat echt fantastisch. Ja. Ja, echt? Wat ja. leuk. En dan ook niet het oude, want dan weet je niet meer wat de laatste is. Ja. Nee, precies. Ja, want dan ze ja. drukken dat elk jaar opnieuw af. Ja. Zo. En is dat, dat is ook wel echt zo'n boek, of niet? Ja, zo'n dikke, uh, dikke pil. Dat is misschien wel een... Een extra record, maar leuk. Ja, heb je eentje uit je, waarvan je zegt, die, 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 die jij herinnert? Dat, uh, dat bestaat, hè? Ja. 
Heb je wel eens gezien, zo'n man die dan met zakken om zijn arm, omdat hij zo loopt met zijn nagels die over de straat hangen. Ik voel even ja. een opzoekmomentje. En dat, en dat is het voordeel van live. Alles kan. Langs de nagels ter oh, wereld. Moet het nou weer zoiets ranzig zijn? Ja, dat is mooi. Uh... Oh. oh! Langs de haren ooit. Ja, ik, ik weet niet of ik dit jullie moet laten zien. Kijk, ja, anders. Oh jee. Nee, doe maar niet. 197 centimeter. Indier. Van 82. Och, maar dan kan je toch ook niks meer? Met je hand, ja, met je hand bedoel ik dan. Ja. Dan kan dat je niks pakken. Aan. Nee, dat lijkt me ook niet. Ja, nou goed. Hè? Ja? ja, tuurlijk. Dan hoef je niet te werken. Ja. Ja. Nou, daarmee heb ik van die afgelopen nou, jongens. Ja, ik heb dus ook geen nagels. Ik maak ja. zelf gewoon. Heel goed, heel goed. Ja, nou goed, tot zover. Hoe is het met jullie eetlust? Die van mij is echt helemaal verdwenen. Ja, dat is misschien ook maar goed. Ja, dus uh, die koekjes. En, en hebben ze dan die, die zak met koekjes, is dat uitgedeeld? Of staat erbij nog nee, wat? Nee, dat, dat is, staat er niet bij. Toch? En ik weet, niet, ik weet niet meer of dat erbij stond. Nee, wel dat er 220 vrijwilligers mee bakten. 36, 100 uur lang. Ik vind het wel iets voor de wil om zoiets te bedenken. Om mee te doen met een record. Ja. Dat iedereen meehelpt. Maar wat voor record? Wat voor record zouden we mee kunnen doen? Laten we het daar volgende week over hebben. Hebben jullie tips, ideeën? Suze, hoe gaat het in de chat? Is iedereen nog een beetje gezellig aan het meedoen? Ja, het is wel vies. Hè? Ja, het is wel vies, dat klopt. Maar verder niks. Niemand die een, uh... Heb je zelf een keer een record verbroken? Dat is ook nog wel eens leuk. Ja. Een persoonlijk record. Record hotdogs eten en zo heb ik ook. Ja, ja dat, vind ik een beetje, dat vind ik een beetje naar of zo. Ja, ik ook. Dat je moet helemaal moet volproppen, dat is toch niet gezond? Ja. Oh. Ja. Oh, wow. Zonde. Okay. Ik denk dat wij met z'n allen wel de grootste duimpaintje van de wereld zouden hebben. Oh ja, de grootste diamond painting. painting. Ja, want daar doen er echt super veel mensen ja. mee. Ja. Nou, een nieuw project als de anderhalf meter uh, niet meer nodig is. Dan, uh, ja. Kunnen we het op het plein? Misschien moeten we het plein onder Diamond Paint. Nicole, kan dat? Ja. Alles zit Alles zit ja, precies. Nou, goed idee. Wie weet. Wie weet. Ja, zeg, uh, vorige week hebben we gebeld met Arlene. Ja. Om naar leuke foto's te kijken van de wil met Arlene. Mm -hmm. Vandaag zouden we met Henry bellen, maar die is ziek, dus die ligt op bed. Wetenschap, Henry. Ja, dus volgende week. Ja, nou, we laten niet zijn foto's zien. Nee, dat is wel leuk als hij erbij kan vertellen. Dat is ook Ja, dat is waar. We hebben een gelijke vulling voor volgende week van het programma. Oh ja, 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 ja. Maar heb jij ook herinneringen? Ja. Ah, dat is even weten. Ja. ja. We hadden wel dus een leuke herinnering van Nicole. Een vertelde haar vraag. Toen vragen we ook wel onze collega's natuurlijk. Ja. Want die zijn allemaal lang in dienst. Veel. Zoals dit ding. De, er is wel een foto van, maar die komt zo meteen. Dit lijstje die, dat hangt altijd in de wilg. Ik weet even niet meer waar, weet jij Nicole? Nee, het Hij staat op kantoor. Ja, nu op het kantoor. Van het gala in 2009. Um, Daar heeft iedereen het altijd over. Het gala. We kunnen misschien wel toch dat jij blijft, want ik kan je de foto's doen. Oh ja, dat is goed. Zoiets. En dan, um, want kijk, ik had dus dit boekje. Dit is het boekje 45 jaar de wilg. Dat is dus uh, elf jaar geleden. Hoe oud zijn we nu? Nou goed, 2009. Ja, elf jaar. Want we zijn nu dus 56 jaar. Ja, precies. Sorry, dat hoofdrekenen gaat me missen. En toen is er dus een keileuk boekje gemaakt. Met uh, echt leuke dingen deden we toen. En um, daar zit dus ook het gala in. En er komen, ik heb wat foto's, foto's gemaakt van hier en die komen zo hier. Oké. Okay. Um, en we kwamen hier eigenlijk op omdat we vorige week aan Nicole vroegen van wat is nou jouw leukste herinnering? Ja. Eén van de, dat zijn natuurlijk heel veel. En dat was het gala. Dus en jij zei net toen je dat boekje aan het doorbladen was van waarom doen we nu niet zulke leuke dingen? Ja, ik vind, ja natuurlijk doen we dat wel. Dat doen we leuke maar dingen. Maar het zijn wel... Uh, dat was ja. wel anders. Dan gaan we, we gaan nu horen van waarom van Nicole. Ja. Dat is wel leuk. Waarom dat anders was. Waarom dat anders was. Nou, tot zo hè, collega.
Dan ga ik even dweilen. Dan ga jij even lekker poetsen. Uh, ja, precies. Je moet ook geroepen het anderhalve meter gaan. Het anderhalve meter gaan. Ja, de... de dat zijn goede ideeën. Ja. Het zou wel mooi zijn als we zoiets kunnen doen natuurlijk. Hè? Nou, een Nicole. grote zaal hebben. <laughs> een hele grote ja. jaarbeurs afvuren. Het zou zomaar kunnen. Maar het, het gala, waarom heeft iedereen het over het gala? Nicole? Ja, het gala was natuurlijk wel sowieso revolutionair toen om dat te gaan doen. Voor instellingen zoals wij, weet je wel. Wij deden al sowieso, doen we nog trouwens, allerlei revolutionaire dingen. Hartstikke. Maar dat gala was wel helemaal bijzonder, omdat, uh, nou ja, weet je, niemand uh, hier is echt uh, steen stinkend rijk. En een gala jurk is toch over het algemeen nog best wel kostbaar. Mm -hmm. Dus toen hadden we bedacht om uh, aan mensen te vragen, want mensen die vaak naar een gala gaan, doen elke keer een andere jurk aan. Want stel je voor dat ze jou in diezelfde ja. jurk snappen. Dat kan niet. Dan ben je wel een sloebert, zeg maar. Mm -hmm. Dus toen hadden we bedacht dat ze gingen vragen aan mensen, van nou als je nog jurk over hebt... Doneer die aan de willig en dan gaan wij die, al, al die vrouwen die hier komen, die gaan gewoon een prachtig mooi gala jurk krijgen. Maar ja, dat past natuurlijk niet altijd meteen, want het is toch een jurk van een ander. Dus hadden we nog mensen gevonden die, en toen hebben we een pasdag gehouden op in de gymzaal hier. En er waren twee mensen met een naaimachine die ter plekke voor iedereen de jurk passend maakten. Dus iedereen liep echt gewoon in een keurig mooie, op haar lijf gemaakte jurk. Op de gala. Dus dat was echt briljant. Dat was heel leuk. En dat was een fantastisch leuk gala. Dat was een hele chique... Dat was eigenlijk een schuilkelder op de Kromme Nieuwe Gracht. Ja. En dat was een hele mooie, ja, hele mooie luxe zaal. Echt waar je een gala hoort te doen met van die, van die kroonluchters. En uh, dat was echt, echt bijzonder. En dus was twee jaar eten ook en drinken? Eten, was... drinken, alles, alles. Je mocht gewoon lekker dicht bij elkaar komen ook ja. nog. Dat scheelde ook wel veel. Hele mooie uh, alcoholvrije cocktails. Maar toen dronken we ook nog gewoon bier. Dat deden we gewoon toen ja. nog wel. Dat is later eruit gegaan. En uh, dat was zo ontzettend leuk dat we dachten van, dat gaan we niet elk jaar doen. Want dat is too much. Ja. Maar om het jaar is misschien wel leuk. Dus in 2011 dachten we, dan gaan we, gaan we. het is zover, twee jaar later. En met kerst, dat is ook wel een chique gelegenheid. Uh -huh. En toen dachten we, ja die vrouwen die hebben allemaal al hier. Dan moeten we iets voor die mannen gaan verzinnen. Een mooi gala pak. Mannen hebben over het algemeen nog wel een jasje, dus dat eerste gala ging dat best goed. Maar een echt gala pak is natuurlijk wel op een ander. Ja, de de billetikker heet dat toch? Zo ja, een, de billetikker. Of je hebt een, een, een uh, je hebt, dat heb je, maar je hebt ook uh, met zo'n smoking. Oh ja, smoking. Ja. Ja. En toen zijn we naar uh, uh, Broekman gegaan. Dat is natuurlijk een beetje reclame, maar dat geeft niet, want die man heeft ons ontzettend gesponsord. En die heeft toen een actie uh, in de stad uitgezet dat als jij daar een nieuw pak ging kopen en je leverde je oude rock of gala kostuum in, kreeg je een dikke korting. Nou, zo gezegd, zo gedaan. De eerste week, we hadden vier weken of zo, kwamen er twee pakken. Toen dachten we, jezus, het schiet niet op, weet je wel. Toen de tweede week kwamen er nog eens drie. Toen dacht ik, ja, drie, weet je, het gaat iets over veertig man of zo. Ja. En de derde week kwam er een busje voor rijden met honderd pakken. <laughs> dus heel de gang hier in de Willem. Ging helemaal vol met van die gala pakken. Dat is natuurlijk veel te veel. Ja. veel, te veel. En toen hadden we uh, Leen en zijn vriend, die hebben toen eigenlijk een beetje dezelfde truc uitgehaald als met die jurken. Ze hebben een, een gala winkeltje gemaakt en dan konden de mannen komen passen. Alleen die pakken hebben we niet hoeven vermaken, want er waren zoveel dat ja. er altijd wel een maat tussen zat. Maar dat ging dan ook echt, weet je wel, zoals je de, ik weet niet of je die oude serie nog kent, Are You Being Served? Dat is een Engels warenhuis en daar loopt dan ook zo'n man die dan helemaal kijkt of het pak goed zit. En dan moet je omdraaien nog een keertje zo en kijk nog eens even in de spiegel. En dus op dat gala, en dat was in de Sterrenwacht, was ook een hele mooie plek. Liep het dus iedereen inmiddels in of een gala jurk of een gala pak. Maar ja, na dat gala kwamen we natuurlijk nooit meer van die pakken af. Dat is echt een drama. We hebben echt heel ze niet houden of nee, de pakken nou, ja, pak ja, ja. niet over Ja, die mannen, maar ja, daar van, van, hadden we nog iets van 60 pakken over. Ze hebben eerst geprobeerd in ieder zijn vriendenkring en familiekring, maar wie wilde nou een gala pakken? Weet je, dat was toch niet ja. echt ons ding. Dus die pakken hebben we uiteindelijk naar een of andere toneelclub of zo gebracht. Oké, okay, zijn we goed terecht gekomen. Maar dat was wel heel grappig, dat was echt heel leuk. Ik, ja. ik ga de foto's erbij pakken, hè? want ja. dat uh, ondersteuningmateriaal, dat, dat... even kijken hoor, bij de herinneringen. We hadden zijn, toen hè? ook nog de band Wild Graaf, die ook altijd optrapt bij dit soort gelegenheden. Dat was ook altijd wel echt lachen hoor. Nou, dit is de pasdag, zie ik. Met make-up en handschoenen en schoen, glitterschoenen, zie ik zelfs. Ja, de dag echt... zelf deden we ook nog uh, inderdaad vieze ski, hè? 
mensen opgemaakt werden. En hadden we ook nog sieraden overal vandaag getoverd. En toen kon iedereen nog uh, lekker in de bling bling. Werkten jullie dan ook samen? Want ik zie inderdaad jaarbeurs, catering service, waar, ja. met andere partijen allemaal. Ja, 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 ja. We hadden inderdaad de jaarbeurs. Die man die was daar chef kok, is die nog, volgens mij. Die deed altijd op dinsdagavond koken voor ons. Ja. Dat was altijd heel gaaf. Maar die ging dan dit soort dingen ook cateren. Oh, ja. En oud Londen heeft de tweede geketerd helemaal. Dat was ook echt uh, met drankjes, alle he, champagne, uh, de hele rotzooi erop. Oh, ja. dat wil ik ook inderdaad. Toen, hè, dat was nog net voor de crisis. Alhoewel 2011 niet, hè? Denk ik. Wat zei je? Wie? Jolanda. Oh, Jolanda. Ah, dat is en leuk. Deerkje. Maar iedereen heeft ook foto's ervan mee. Gekregen. Wat zijn nou Melanie? Melanie. Melanie. Oh ja, die ken ik niet, denk ik. Superleuk dit, hè? Ja, en dit is dan die groepsfoto van dat eerste gala. Want daar was dan ook een balkon en dan kon je dus van bovenaf iedereen op de foto zetten. Dat is natuurlijk ook wel leuk. José was er bijna en Mona. Ja, joh, iedereen was er echt. Helm even. Ja. Jaap natuurlijk. Ja. Jaap. Gerard en Loes. Kijk, helemaal in de visagie. We hebben nog veel van die boekjes over eigenlijk. Weet ik niet. Ik, ik Alex. Even. Alex, je bent niet veranderd. Nee. Hoe kan dat? Toch? Vinden jullie wel? Ja, mooi. Echt leuk. En ook jonge mensen zie ik. Zijn dat stagiaires? Of? Stagiairs, vrijwilligers. Want we deden natuurlijk alles zelf. Ja, zo leuk. Ja, dat was echt leuk. Dit is een foto die hier ook staat, dus ik kan nog even een beetje op inzoomen. Misschien dan zijn er wel uh, mensen thuis die zichzelf hier nog geen herkennen. Vast. Marieke weet dat ook nog wel van de prul. Ik weet niet of ze kijkt. Maar... Die Lisa, die was er dus toen al, hè? Ja. Even kijken, Lisa, Lisa, waar, waar, waar? Voor jou rechtsonder? Of niet? Oh, nee, linksonder. Dit? Nee, dit is Tamara volgens mij. Ik denk niet dat dit Lisa is. Lisa is er ertussen? Ik denk het niet hoor. Dat is elf jaar geleden. Elf. Ja, dat geloof ik niet. Elf jaar geleden. Zou kunnen. En dat ziet dat er super uit. Dat is lang hoor. Ze is echt al heel lang. Ja. Nou, misschien wel hoor. Dan uh, zie ik het verkeerd. Hier is Erik, de vrijwilliger die hier is. Ik wist niet dat hij ook van zo'n man was. Kan dat of niet? Waar? Hier in het tapetje. Ja. Is het ik kan niet verder inzoomen dan dit, maar uh, ik geloof je gelijk. Nou, dit is wel heel leuk om te zien. Ik hoop dat we dit, uh, ja, ik zie het voorlopig nog even niet gebeuren, maar, uh, nee, maar we teren op de herinneringen. Ja, ja we, we hebben natuurlijk ook wel heel veel andere leuke feesten gehad. Ja. Toen met 50 jaar jubileum hebben we een reunie gehad voor alle vrijwilligers die mee hebben gewerkt, altijd bij de Willig. Ja. En toen hadden we dit pand helemaal uh, opgedeeld in uh, een, een uh, lokaal met de jaren 60. Dus dan konden alle vrijwilligers die in de jaren 60 vrijwillig waren, konden daar elkaar ontmoeten. En met de jaren 70, en met de jaren ook 80. Leuk. Maar dan ook een beetje in die sfeer ingericht. Dus bij keubeltjes uit die tijd en met uh, nou ja, power flower dingetjes en zo. Leuk. Dat was heel leuk. En hier in de zaal was het dan een heel groot feest. Maar omdat het natuurlijk um, ook in het teken stond van de vrijwilligers, hebben dus, heeft dus geen één reguliere of ooit vrijwilliger iets hoeven doen die avond. Nee. Dus die hebben allemaal met elkaar verwend en allemaal vrijwilligers ergens anders vandaan getoverd. Maar dat was hartstikke leuk. Iedereen die elkaar herkende en uh, ja. oude besturen ook. Dat was ook wel grappig. Ja. Ja. En dat was met 50 jaar? Dat was met 50 jaar. Dus dat was net voor ik 2014. Jeetje, nou, dat zijn wel mooie herinneringen, dit, uh, Nicole. Nou, we kunnen wel weer zo'n heel leuk feest gaan verzinnen. Ja. Van mijn part met die anderhalve meter, want als we daarop moeten wachten... Dat... Wie weet, de raderen gaan weer draaien. Uh, Volgens mij is na 1 juli mag je weer iets met 100 man. Nou. Wie weet, een najaarsfeestje of zo. Jij zit in de commissie, toch? Ja. De feestcommissie. Ja. Zo is het, zo is het. We nemen het weer mee. Ja, met kerst. Ja, dat kun je streven. Ja, dat, dat zou wel leuk zijn. 
Ja, lichtjes toch. Maar misschien dat we daar wel iets mee kunnen bouwen. Hè? Dat kunnen wij toch? Bij de ja, ja, vorig jaar hebben we natuurlijk die verkleedpartij gedaan met Charles Dickens stijl. Ja, dat is ook leuk. Verkleedpartij is altijd leuk. Dat ook. Nou, jullie gaan zien wel wat. We gaan het zien. We nemen het mee, Nicole. Maar dit zijn Doe wel maar. goede herinneringen om even te poteren in ja. ieder geval. Hè? Superleuk. Ja, een leuk feestje weer. Nou, ik heb er wel zin in. Ja. ja. Maar ja, als kleine stapjes. We zijn alweer een beetje open. Dat is al heel wat, toch doen? Zo is het. Zo is het. Okidoki. Waar zitten we in het programma? Ik ben het spoor helemaal bijster. Nou, uh, bij onderdeel 5. Dus dat is uh, nou, niet klaar, maar wel bijna. Eens even kijken, we hebben een kat. Yes. Ja, en niet door ons. Dus. Want inzendingen kan je natuurlijk nooit omheen, hè? Nee. Dat is wel zo. Dus Willeke, hartje voor jou. Hartje voor jou. Filmpje? Ja. Ach, wat een snoepje. Wie is dit? Dat is zo'n mooi hok. Zo'n mooi hok. Dat heeft hij het niet, mijn kat. Nee, die heeft Willeke zelf gemaakt. Ja, dat dacht ik al. Maar Willeke is dus best wel... Je uh... bent hartstikke creatief, hè, Willeke? Ja, maar ook wel met grote dingen. Gewoon handig. Ja. Dat is ook haar werk. Ik zag laatst op haar Facebook een foto van een viollamp. Ja, dat heb ik ook gezien. Ja, dat maakt ze allemaal. Maakt ze... Willeke is hartstikke handig. En dat ja. komt die kat helemaal ten goede, zo te zien. Ja, toch? Snowy. 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 Ja, ik had hem Koe genoemd. Jonne denk ik ook. Huh? Koe. Ik denk het. Want hij heeft natuurlijk ook wel een beetje zwarte vlekken, wil ik wel. Hij is niet snowy white. Hij is wel lief. Hoe oud is die, wil ik Is dat een oude kat of een jonkie nog? Ik ben benieuwd. Ik ben benieuwd. Hebben we nog andere huisdieren? Ja, een uh, hond. We hebben een fotomodel in ons midden. Ik kan Gerda mij hoogst persoonlijk brengen. En daar zei ze bij dat ze het heel leuk zou vinden. Als ik die even in de uitzending wilde laten zien. Nou, wij zijn de beroerdste niet, zoals jullie weten. En dan moet ik alleen even kijken wat ze even zien. En dit is Timon. En toen hij zes jaar was, is deze foto gemaakt. Hij heeft twee jaar model gestaan. Een echt model. Model, modellenfoto. Hij staat er echt een beetje chic bij ook, vind ik. Ja. Echt zo'n lekker knuffelbeestje. Ik vind Timon ook een leuke naam. Ja, ja zeker. Timon. Heel lief. Leuk dat je hem even hebt gebracht. Uh, dat is ook leuk voor de mensen die hier nu komen. Als je gewoon iets wil laten zien wat je gewoon hebt, dan uh, kan dat ook. Hè? Wordt er al een beetje kunst in gezonden eigenlijk, hè? vroeg ik me. We hebben ja. dat natuurlijk wel een oproepje voor gedaan. Ja, ja, ik weet dat dus niet. Dat oh. is Charlotte, denk ik. Ga okay. ik maar even vragen. Ja. Of dat de mensen toch nog dingen mee kunnen nemen. Dat is wel leuk om te weten. Laat je hond... Oh nee. Je huisdier mag nog steeds wel uh, ingenomen worden, dus zo. Oké. Okay. Weet je wel hoe oud de kat van Willeke is? Of kijkt Willeke niet? Dat kan natuurlijk ook. Willeke wel. Oh, misschien is ze wel weer vandoor. Dat kan natuurlijk ook. Nee, nog van, uh, sowieso, Nicole, jij bent er ook al lang. <laughs> Nicole is er ook lang. Ben die, ben die kost er ook nog in die tijd. Maar ik, uh, de comments lopen een beetje vast. Dus, uh, nog geen comments, oké. Okay. Nee, nou. uh, uh, Gaan we al naar een dilemma? Ja. Jonne, huh? gaan we al naar een dilemma nu? Wil jij een dilemma doen? Ik wil een dilemma doen. Ja, oké. Okay. Ja? Doe me. Doe me even freestyle. Nou, afgelopen oh. donderdag heeft... Uh, oh. Hij heet eindelijk Keesje Snowy en hij is 2,5 jaar. Keesje Snowy van 2,5. Dat is nog een jonkie. Ja, leuk. Keesje vind ik ook leuk. Keesje. <laughs> Marjan, die kijkt daar even naar de chat. Ja, want uh, op donderdag doet Jacqueline de koffie. Jacqueline van het ontbijt. En uh, ja, er is nu natuurlijk even geen ontbijt nog. Hopelijk snel weer. Uh, maar ze vond het wel leuk om dus op donderdagavond een activiteit te begeleiden. En dat is de koffie geworden en de ontmoeting. Uh, maar ja, dat is natuurlijk ook een beetje gek om zo in een kringetje te zitten praten. Maar mensen vonden het wel leuk. 
gelukkig. En ze had ook nog iets meegenomen. En toen dacht ik, oh ja, dat heb ik ook. Dat is ook wel leuk voor in de uitzending. Dan kunnen jullie in de chat even re reageren. Dilemma op dinsdag is het. Oh, oh jee. Oh, moet ik even, even. Maar Jonne heeft er eentje opgezocht voor ons. Jonne, Meerlo, zit je er klaar voor? Ja, ja dit is dus... Leg jij er nog uit? Ik moet kiezen. Je moet kiezen. Ik mag niet zeggen allebei of geen één. Of... Precies, je moet kiezen. Oké. Okay. Maar het is allebei een beetje dat je denkt, oh nee hè. Dus. Okay, cool. En thuis reageer ook even in de chat, want we zijn natuurlijk benieuwd naar wat jullie zouden kiezen. Um, er zit altijd een clown naast je bed. Okay. Of je gaat elke dag verkleed als Romein naar je werk. Ja, denk daar maar eens even over na. Wat is je eerste ingeving? Nou, ik vind het niet super moeilijk, omdat ik ben niet bang voor clowns. Uh, en dan zit hij naast mijn bed, maar dan draai ik hem gewoon op. Ja? Dus doe mij maar een clown naast mijn bed. Echt? Elke dag, hè? Ja. Nou, dat is wel echt naar, hè, trouwens. Ja. Iemand in je slaap. Ja, ik wou net zeggen, dat is wel, wel zo'n privéplek ook, toch? Ja, maar elke dag als Romein naar mijn bed. Uh, naar nee. Mijn <laughs> ja, daar word je ook niet vrolijk van, natuurlijk. Nee. Het is wel makkelijk dat je gewoon een outfit hebt. Ja, dat scheelt. Dat scheelt een hoop tijd. Ik, denk ook dat, ik weet niet of je er ook lekker mee kan fietsen. Want als Romein dan ga je natuurlijk met uh, een rokje, een laarzen en een helm op. Ik denk het. Ik weet niet of je daar heel vrolijk voor bent. Heb je zelf al gekozen? Ja, ik vind het, een, het is moeilijk. Ja, dat is het dus altijd. Um, ik denk toch die Romein. Jij wil wel eens Romein naar je werk. Oké. Okay. Ja, ja. Want dan leg ik gewoon uit, anders had er een clown naast mijn bed gezeten. <laughs> ja. Op een gegeven moment is iedereen ook wel gewend, weet je. Ja, toch? Ja, en daarom. En wat je zegt, een keer je niet druk hoeven maken over, uh, dat is ook wel prima. Over je kleding, dat is wel lekker. Doe nog mijn. Nog eentje? Je kunt zo eens horen of mensen thuis ook uh, een mening hebben hierover. Oké, okay. even kijken hoor. Ik zoek eentje met dieren. Even kijken. Uh, uh, even kijken hoor. Nou, dit is ook niet gezellig. Even zien, even zien. Nou, dit is niet een dier, maar je bent doodsbang voor prullenbakken. Of er zit altijd een natte hond in je badkamer. <laughs> Wat is dit nou weer? Ja, die prullenbakken. Doodsbang ook echt, hè, voor prullenbakken. Dat is wel onhandig. Ben je überhaupt ergens doodsbang voor? Ja, muizen. Muizen. Oh. Maar die hebben we hier wel eens. Dat vind je altijd heel leuk. Dan zegt ze altijd, ik kom nooit meer werken. Toch? Ja, ik heb echt een paar jaar geleden, toen ik alleen moest werken op dinsdagavond, heb ik echt besloten bijna van, uh, ik neem een slag. Ik doe het niet meer. <laughs> dan zat ik hier, de kassa te tellen of zo, en dan liepen ze gewoon om me heen. Ja. Schrikkelijk. Allemaal, na, 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 na. Ja. Zijn ze dan? <laughs> echt, uh, nee, dat, dat vind ik echt. Oké, okay, maar je bent dus niet doodsbang voor prullenbakken, maar stel dat je dat zou zijn. Is dat dan erger dan een natte hond in je badkamer hebben? Ja, ik denk dat, dat met zo'n natte hond kun je wel leven of zo. Ja, dat stinkt dan gewoon. Ja, of dat hij gewoon zo heet dat zich gaat uitschudden. Dat kan natuurlijk ook. Ja, maar anders lopen je dus de hele tijd. Op een gegeven moment weet je dat hij er zit, hè? Je moet wel een beetje... Nee, naar die prullenbakken. Oh, ja, ja, ja. Doodsbang. Oké. Okay. Ja. Ik vind het moeilijk. Ja. Oké, okay, de laatste. Oh ja, dat is gewoon nog één. We doen er nog één om het af te leren. Krijgen mensen in de chat nog een beetje, want we willen ook van jullie weten wat jullie zouden kiezen. Ja, de meesten kiezen wel voor een clown uh, naast het bed. Sommigen die geven een rotzaai of een gooi of een, uh, een natte hond in de badkamer ermaar. Als het toch moet, uh, ja. het toch moet. Ik vind het wel leuk om daar gewoon mee te doen. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Heel goed. Nou, de laatste. Denk nog even na. Je moet altijd overwanten aan. Altijd. Of je kunt alleen zien in het donker. Die is ook moeilijk, hè? Ja. Tja. Overwand vind ik sowieso ondingen. Ik doe, ik doe nooit mijn hand erin, jawel? Ik, doe hem altijd, ik heb een keer van die goedkope gekocht. 
En daar gaat het dus gewoon doorheen. Ja. Dus ik doe nu altijd zo de... Dus als een soort pannenlap gebruik ik het. Kun je het ook pannenlap kopen? Ik heb een pan. Ja, die heb ik ook. Dat klopt. Maar dat vind ik dan leuk, want die komt uit Australië of een, uh, de, de, mijn vriend dan is van Ajax. En dan staat er Ajax logo op. Nou, heb je er dus helemaal niks aan, want ja, handen verbranden. Maar goed, dat is hij. Uh, je kunt alleen zien in het donker. Ja. Dan ben je eigenlijk een soort kat. Ja. Nou. Wow. Hey. Hey. Gekozen. Maar jongen, wat zou jij dan doen? Alleen zien in het donker of... Uh... Alleen zien in het donker en ik zou de hele dag met een zonnebril oplopen. Ja, nee, maar ze je heeft... bent blind overdag, denk ik dan, hè? Ja, precies. Kijk maar toch in het donker. Je hebt toch wel wat Oh ja, oh, scherp. Kijk, de mazen in het ja. net. In de stelling. In de ja, mazen in de ja. ja, maar dat is dan een miljoen hartstikke creatief. Als hij de handen niet kan gebruiken, dan wordt het natuurlijk ja. niks. Maar ze is niet alleen creatief met haar handen, maar ook in haar hoofd. Dus dan... Oké, okay, goed. Uh, genoeg, Jonne Merlo. Oké. Okay. Het waren er nog mensen die thuis een mening hebben? Ja, overwand, overwand, overwand. Ik vind het meter toch wel maar. Ja. Dan, uh, ja. Echt? Het is maar een kleine ja. beperking eigenlijk. Hè. Je kan geen. Maar wel. Ah, probeer een... maar eens te typen of een website op te zoeken. Of een pakje je koffie te schenken. Tegenwoordig doe je gewoon. Hé, hey Siri. En dan. Uh... Nou, kom. Ja, jij. Ik snap dat allemaal niet. Nee, ja, het is ook. Ja. ja. Het duurt nog maar een paar jaar. En dan zit je gewoon binnen en dan zeg je. Hé. Hey, Telefoon. Bak ja, een taart. Dat wil ik niet ja. weten. Ja, dat heb je nu al, hè? Dat kan al. Dat kan al, bak een taart. Oh, bak een taart. Nee, bak een nee. taart niet. Nee, ja, je kan wel. Je zet lichten. de ogen aan. Ja. Zet de wasmachine, maar niet doe de was erin. Of nee. Dan zijn schoonmakers niet meer nodig straks. Hè? Nee. Oké, okay, leuk. Volgende keer weet ik weer drie. Als jullie het leuk vinden. We hebben hem. Het grote dilemma op dinsdagboek. Wat ook leuk is, ze hebben ook een, een boek of een spel nu met. Hele positieve dingen waar je uit moet kiezen. Dus ik zal even kijken of ik die... Uh, volgens mij heb ik hem zelf nog niet, maar of ik die even kan ritselen. Leuk. Ja, vond ik ook. Oké. Okay. Dus uh, je scherm is weg. Oh, mijn scherm is weg. We hebben te lang niks laten zien, denk ik. Uh, we hebben wat wist je datjes. Wist je datjes? Van Desmond. Desmond, lekker bezig. En daarna staat hier dat jij een trucje gaat doen. Ook nog. De tijd, Jonne Meerlo. De tijd. Ja. Oké, okay, komt ie. Desmond, die doet heel vaak wist je datjes. Marika, oh nee, je moet er zo beginnen natuurlijk, sorry. Wist je dat Marika een nieuwe slogan heeft bedacht voor de wilg? Mind nee. your step. Oh. Wat? Dan moet ik eerst zeggen, nee. Oh, sorry. En dan komt ie toch? Ja, oké, okay, sorry. Mind your step. Mind your step. Afgeleid van? Mind your step. Mind your step. Watch out for the gap between the train station and the... Oh nee. Dat is weer wat anders. Ken je dat niet? <laughs> Zei je? Jawel. Ja. Maar in Londen is het mind your step between the train and the... Uh, train station. Ja, zoiets. Ja, ja, dat je niet tussen Mind de... your step. Stip, omdat het hele pand vol ligt met stippen. Hé, hey, mind ja. your step. Wist je dat? Bij de wil je nu Twister voor gevorderden kunt spelen. Nou, absoluut. Voor mij is het al gedaan. Door het Marion, volgens mij. Niet te doen. Ja. Niet te doen. Toch, ja, Marion? Zeker. Nee, en zo goed met je, met je hand bij de andere. Nee. Je van anderhalve meter verder dat je daar niet in je hand moet houden. Het werkt niet, hè? Nee. nee. Maar wel leuk. Nog geen? Je moet even gapen. Nou. Bij, <laughs> nou ja, zeg. Wist je dat? Bij de wilg, je nu ook kunt zingen, zeg stipje, waar ga je heen? Oh, ja. Ik denk dat het is, zeg stipje, waar ga je oh, heen? Blauw, groen of rood? Blauw, we hebben geen rood. Groen. Oh, wel, in de kast hebben we rood. Ja, het is wel rood. Ja. Oh, nou, dat, dat is niet zo bewust gewoon een toeval. Oh, oké. Okay. Wist je dat bliksem een snelheid van 60.000 km per uur heeft? En een hitte ontwikkeld van 30.000 graden Celsius. Oh, vandaar dat je zo'n raar kapsel overhoudt als je Gaan geraakt wordt door de bliksem. En ook niet het overleeft. Ja. Dat is misschien een belangrijke detail. Ja. Wist je dat? Toodles komt natuurlijk uit het Engels. Waar ze het spellen als toodles. Toodles. Het is een verbastering van toodaloo dat op zijn beurt ook weer een verbastering is. Namelijk van het Franse. A tout à l'heure. A tout à l'heure. 
Als je dat snel en vooral niet al te Frans uitspreekt, hoor je Toedeloe. Toedeloe. Toedels wordt in Brabant gebruikt als men gedag zegt. Toedeledoki of houdu wil ook wel eens gezegd worden. En, en maar als je in het Engels toedeloe, dan zeg je toch, ik ga naar de wc. <laughs> I'm going to the loo. Ja. <laughs> toch zeggen ze, ja, ik weet niet. En dit, 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 dit komt natuurlijk van Desmond, die altijd Desmond als hij weggaat, zegt hij. Toedels. Oh nee, toedels. Toedels, zegt hij. Ja, toedels. Toedels, nou. Weten ja. wij waar het vandaan komt? Hou ik het op toedeloe. Wist je dat de eerste tompoes in Nederland werd gemaakt in 1858? Dat wisten wij. Want Door... volgens mij hebben wij het daar met de Koningsuitzending over gehad. Ja. <laughs> wisten wij al Desmond? Wisten wij al Desmond? <laughs> die mensen thuis ook. Oké, okay. dit is denk ik geen wist je dan, want er staat. Het is een mop over bloem. Oh. Maar in het Engels is die flower. De mop. Flower. Een flauwe mop. Wat is bloem in het Engels dan? Bloem of bloem? Oh jeetje jongen. Bloem in het Engels is toch gewoon bloem? Of is het nou flower? Of flower? To bloom. Wat is het nou? Ja, ik weet het niet. Een bloem is een flower. Ja, maar je hebt ook bloem. Ja. Om deeg mee te maken. Ja, oh ja. Dat weet ik eigenlijk niet. En het is wel een beetje flauw. Een beetje flauw is Flauwer. het. Oké, okay, jongen. Ja, dit, Einde ja. van het onderwerp. Ja. <laughs> Voor nu. Maar er wel leuk dat hij wat heeft ingezonden. Precies. Zijn er nog meer? Dankjewel, Desmond. Uh, nee. nee, dit uh, is het. Oké. Okay. Maar weet jij dan... <laughs> Wat weet ik? Ja, ik vraag me het altijd af. Of het nou NNS is of NNS? <laughs> ik ga je niet instinken. Maar de mensen thuis ben ik wel benieuwd naar. Ja. Ananas in het Engels. NNS of NNS? Ik ben benieuwd. Ik weet het. <laughs> Laat het even weten. Ah, Oké. Okay. Uh, <laughs> zijn we naar jouw truc? Ja, ik heb een truc. Dat is Zij leuk is voor thuis. Het week een truc, maar we vergeten hem steeds. Ja, hij dus wordt steeds minder leuk. En Wat? ik moest ook weg en zo, hier uit de studio, omdat zij dat dan ging voorbereiden. Dus uh, ik ben benieuwd, ik laat me verrassen. Nou, het is uh, niet heel ingewikkeld. En uh, leuk om thuis te oefenen. En even je huisgenoot of op internet of als je een keer weer bij de wilde bent. Uh, dat hebben mensen al gezien, dus dat kan niet. Mensen even te testen. Of ze doorhebben. Lijkt niet moeilijk. Maar. Wat zit je nou te doen? Ja, dat is, dus, ja. Dat is voorbereiding, Jonne. Je moet bij een truc gaat het altijd om de voorbereiding, hè? Toch? Afleiding, Afleiding en zo. En dan, uh. Maar goed, ik heb hier een saté-prikker. Kunnen jullie hem thuis goed zien? Kom je ons, jij hem ook? Maar als ik mijn hand even voordoe. Dan zal ik zorgen dat hij verdwijnt. Jij hebt het gezien. En dan haal ik hem zo hier. Oep. Weet de voorschijn. Hé. Hey. Goeie. Ik zal hem erin laten verdwijnen. Ja, het leek nu wel net alsof je hem in je hand pakte. Hé. Hey. Maar en toen deed je zo. Dus toen was en dan hij weg. Heb ik hem hier weer. Nou, ja. volgende week? Doe je dan de uitslag pas? <laughs> ja. Nee, nooit laten zien. Oh, niet laten zien. Weten mensen het al? Weten mensen het al? Ja, het duurt even. Eén keer dan. Ja. Gaat ie? En dan is hij hier weer. Nou, ik laat jullie hiermee uh, de ochtend in gaan. Vind je ja, wat? Maar... <laughs> ik vind het wel wat. Wie? Marietje. Ja, jammer. Je mag het verklappen. Want het is alleen maar leuk, dan kan iedereen hem thuis oefenen. Zullen we het hierbij laten? Sorry, ja. Of uh, moeten we het filmpje laten zien? Ik weet niet. Ja, dat moeten we wel laten zien, Nicole. We kunnen die mensen niet zo de hele week. 
Het kan niet. Het is magie, zegt ze. Het is magie. Nou, zullen we maar even het linkje laten zien dan? Het is Ah, jawel, deze is ook. Ze kunnen hem ook opzoeken, namelijk. We hadden nog veel meer in de show, jongen. We zijn weer de helft uh, nog niet. Ja, we zijn er gewoon nog niet klaar. Jij zei dat we klaar zijn. Oh, echt zijn we nog helemaal niet klaar. Oh, sorry. Nou, komt-ie, jongens. Oh, wel bijna. Het is even reclame. Stop met racen tegen de klok. Gaan we. Deze kan het nog beter dan ik natuurlijk, hè. Leuk dat je kijkt naar aflevering 12 van leukedrugs.nl. Een leuke truc met een tandenstoker. Ik pak eerst een tandenstoker erbij. En die tandenstoker die laat ik verdwijnen. Kijk maar, ik doe mijn hand eromheen. En de tandenstoker is in één keer verdwenen. Hij is weg. Maar ik kan hem teruggoochelen. Let maar op. Ik pak mijn elleboog. En kijk eens, daar is hij weer. Wat een show. Ik ga je nu uitleggen hoe deze fantastische truc werkt. Het is ongelooflijk. Ongelooflijk toch? Robin. Voor deze truc gebruik je een tandenstoker en een stukje plakband. En dat plak je zo op je vinger. Ah, ha! Oh. Dit is een tandenstoker en hier plak je op je duim een klein stukje tape. Als je rechts bent, dan doe je op je rechterhand en ben je links, doe je het op de linkerhand. Nu kun je natuurlijk de tandenstoker laten verdwijnen door je duim zo omhoog te doen. Maar dat slaat natuurlijk nergens op, want dan weet iedereen dat de tandenstoker achter je duim zit. Maar wat ik nu doe, is heel erg belangrijk. Ik doe namelijk mijn hele hand voor mijn andere hand en dan doe ik mijn duim omhoog. Dus dat ziet er zo uit. Dus ik doe mijn hand ervoor en dan mijn duim omhoog en dat ziet er dan zo uit. Dan lijkt het net alsof ik de tandstoker in mijn linkerhand heb. Dan verdwijnt die en dan is die echt weg. De focus en de nadruk ligt op de linkerhand en niet op je rechterhand waar de tandstoker achter zit. Nog één keer. Dit is je beginpose. Dus je haalt eerst de tandstoker uit je zak. Je laat de tandstoker zien. Je doet je hand ervoor en je laat hem verdwijnen. Uiteindelijk kun je hem terug laten komen door te wijzen en dan pak je hem in één keer achter je elleboog vandaan. Een leuke truc, goed oefenen en uh, je kunt hem ook nog gebruiken daarna als tandenstoker. Uh, nou, oh. jongens, dit is toch prima vermaak dit. Ga je dan nog een keer een truc doen of niet? Dat ligt eraan. Misschien. Vinden mensen het leuk? Dan moet je dus niet stiekem hier gaan kijken, want dan vind je hem misschien wel al. Dan heb je hem al gezien. Oké. Okay. Ja? Moet ik ja. er nog eentje doen? Nou. Gerald is helemaal. Uh... <laughs> ja. Nou, Gerald oefenen, hè? Hij is dus niet moeilijk. Ik, zal, ik neem het mee. Als, het als jullie het leuk vinden, dan zal ik er nog eentje oefenen. Nou, voordat we naar het weerbericht gaan, hebben we nog een leuke verzameling, vind ik. Even een leuke verzameling. Van Welke telefoons? gaan we doen? Telefoons. Telefoons? Die is wel leuk. En dan doen we die andere volgende week. Ja. Even kijken hoor. Kopiëren. Daar gaan we. Oh, dat haalde ik nou weg. Dat zou je altijd zien hè. Komt die? Pakken. Oh, elke keer die stomme reclames hè. Dat is jammer. Oh, ik ga dat nu echt ook kopen, nu ik die reclame heb gezien. Als we Harry droog uit Lisse de telefoon gaat, is het altijd even zoeken. <tie> Niet waar, jongen. Oh. Harry werd 20 jaar geleden getroffen door het telefoonverzamelvirus. En nu heeft hij meer dan 450 telefoons in zijn huis staan. Nou, dan gaan we naar de... Grote afdeling telefoons. Die staan hier boven. Nou, bij deze telefoon ben ik mee begonnen. Bij deze, als je geluid zal hebben, dan moet je bij deze gaan draaien. Het is een uh, toestel van, uh, van de Star Trek, van de, van de ruimteschepen. Ding je af, Scotty. Ja. Harry Droog haalt zijn telefoons overal vandaan. Ik vind, ik vind het leuk om op die, 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 die uh, vlooienmarkten en die snuffelmarkten. Dat vind ik ze eigenlijk allemaal. Ik sta er zelf gesteld van hoeveel soorten er zijn. Dit is Elvis als je gebeld wordt dat jij dit hoort. 
hè? In zijn overzichtelijke kantoor komen we een heel gewoon exemplaar tegen. Dus dit is ja. gewoon uh, een gewone toestel waar ik, waar ik het ook vaak mee, uh, vaak ook mee belt. Komt er dan wel eens iemand kijken naar die verzameling? Ja, uh, ja, soms wel. Ik heb ook al een kennis gehad en die... Uh, ook via die telefoons, die, die samen op heel, van hele kleine toestelletjes. En die had ook al een, 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 een vijftig van. Maar die, uh, daar heb ik ook nog steeds een beetje contact mee. Wie de bellen? Om... Uh, <lacht> jullie dat? Nee, uh, dat niet. <lacht> Harry heeft niet alleen huistelefoons, maar ook een mobieltje. En die heb ik altijd wel bij me. De een beslis ik... Uh, ik ken alleen maar, zeg maar bellen en... Uh, gebeld worden met deze dingen. De rest interesseert me al niet zoveel. Door de telefoonhobby wil het niet zo lukken met de dames. Harry is al twintig jaar alleen. Ik denk dat ze de mensen vinden gauw dat je, dat, je, dat je een beetje apart bent. Als, als je echt een bepaalde hobby hebt. En, en dan haakt ze er gauw af. En uh, belt u nou zelf veel? Nee, toevallig, toevallig niet. Hm. Ja, hallo, we moeten ook niet droog. Oh, hallo. Goeiedag. Ho, oh, oh jongens. Nee. <laughs> nou, dit is dan weer mijn reclame. Hè? Dat is altijd. Hé, hey, maar wat, 400 telefoons? Ja, en ik bel eigenlijk nooit. Nooit? Nee, dat is me ja. toch wat. 400 uur. En heb je keileuke telefoons en dan bel je gewoon met een gewone. Ja, dat snap ik ook niet helemaal. En toch, bij dat verzamelen denk ik, hoe moet je het allemaal poetsen? Nou... Met een stoffer. Ja, met een stoffer. Ja, dan is de cirkel weer rond. Precies. Wat een mooie verzameling. Ik vind het leuk, verzamelingen. En me, volgende week doen we nog een verzamelingetje? Ja. Leuk. Voor mensen thuis of uh, weer zo. Lijkt me leuk. Ja. Ik heb er zin in. Doe Ga je uh, weerbericht maar, hè? Is er nog een leuke spreuk voor het weer? Over ja. het weer? Nou, ik hou aan je lippen, Jonne. Valt de regen door het huis, dan is er iets met het dak niet pluis. Nou ja, zo is het. Zo is het helemaal. Ja, en uh, komen de pluimen aan het riet, bedenk dan, het is nazomer en geniet. Ja, yeah. zo. Hey. Dat was een mooie afsluiter. Echt, treffend. Fijne week allemaal. Van de riet hier, uh, hoe ziet het onze week hier Bedankt voor het camerawerk van Nicole en ja, chat van Marion, Marion in de chat en Annabelle in de chat. Annabelle in de thuischat. En wat wil jij zeggen? Ja, deze week is er nog iets uh, wat we eventjes moeten vermelden. Nou ja, bewaar dus je melkpak. Bewaar je melkpak. Want Goed dan punt. kun je mee knutselen donderdag. Ja. Of gewoon mee kijken. Precies. En uh, aanmelden voor de activiteiten. Ja. Aanmelden heb je nog niet gedaan. Kijk even op onze website welke activiteiten we allemaal hebben. Bellen. Uh, bellen. Bel gezellig met ons. Het koffiemomentje staat niet ingepland. Vorige week ook al niet. Maar er wordt wel uh, flink over gebrainstormd volgens mij uh, wat we allemaal gaan doen met de online uh, activiteiten. Zoals het koffiemomentje en weer iets leuks terug doen voor de spelletjes. Nou ja, daar wordt allemaal over nagedacht. Dus voor tot nu, zo. online is dus eigenlijk het Wilgjournaal en creatief op donderdag. Oké, okay. helder. Ja. En als je vragen hebt, bel vooral. Hè. We zijn er. Precies. Tot volgende week. Nou, zullen wij de vloer maar gaan moppen dan? Nou, laten we eens even gaan vegen. Want dat okay. is, nou ja, nee, eigenlijk dus niet, want het is hier hartstikke schoon. Maar ja. Tot volgende week. Tot volgende week allemaal. Doei. Muziek. Nou, doe jij niet de muziek aan. Voor de afsluiting. Telefoontjes zijn uit. Ja hoor. Zo. Ik wel een man met die handen. Ja.